গত পরশু তোমরা দেখেছ যে এই কোভিড নাইন্টিনের লকডাউনের মধ্যেই কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে এক্সাইজ কনস্টেবলের প্রিলিমসের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে আমি তোমাদের যেরকম ফেসবুক পেজে বলেছিলাম যে এটার কমপ্লিট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমি একটা ভিডিও করে দেব তো এটা কিন্তু তোমাদের কাছে বিরাট বড় একটা সুযোগ এক্সাইজের কনস্টেবলের চাকরি কেন মানে অন্যান্য পুলিশের চাকরির থেকে প্রেফারেবল বা কি দিক থেকে এক্সাইজের চাকরিটাকে এত সবাই চায় তো সেগুলোই কিন্তু এই ভিডিওটার মধ্যে সে সবদিক বলবো আর কি করলে এটার মেন সে আমরা সব থেকে বেশি মার্কস পেতে পারি কোন কোন চ্যাপ্টারগুলোকে আমরা ফোকাস করলে তাহলে আমি যে নাম্বারটার কাট অফ দেবো সেই কাট অফটার কাছাকাছি আমরা যেতে পারি সেটাই হচ্ছে এই ভিডিওটার লক্ষ্য তাহলে দেখো তোমাদের প্রথম যেটা প্লাস পয়েন্ট এটা এই নোটিফিকেশানটা শুরুই হচ্ছে এটার পে ব্যান্ড দিয়ে পে ব্যান্ড কিন্তু পিবি টু পাঁচ হাজার চারশো থেকে পঁচিশ হাজার দুশো উইথ গ্রেড পে অফ ছাব্বিশশো ঠিক আছে সুতরাং এটা কিন্তু একটা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড স্যালারি ডাব্লিউ বিপি কনস্টেবল যে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে তারও স্যালারি প্রাইস সেম ঢুকে ঢুকেই মোটামুটি এই পে কমিশনের পর থেকে তোমরা ইন হ্যান্ড বাইশ হাজার টাকা মতো পাবে সুতরাং কোনো অসুবিধা নেই তোমরা কিন্তু এই চাকরিটার দিকে এগিয়ে যেতে পারো নেক্সট এক্সাইজ কনস্টেবল একটা স্পেশাল ফোর্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এবার এই ভ্যাকেন্সিটা কিন্তু অনেক গুণ বেশি তিন হাজার ভ্যাকেন্সি লাস্ট কবে এক্সাইজ কনস্টেবল রিক্রুট করেছে একসঙ্গে এটা কিন্তু জানানি এবার আমরা যদি এখানে দেখি আনরিজার্ভড ক্যাটাগরির মধ্যে এগারোশো সত্তর ভ্যাকেন্সি আছে শিডিউলড কাস্টে সাড়ে চারশো ভ্যাকেন্সি আছে শিডিউল ট্রাইভে একশো কুড়ি আছে ও বি সি এতে দুশো এক দুশো দশ আছে ও বি সি বিতে দেড়শো আছে আর এদিকে ধরো এক্সামটেড ক্যাটাগরির বাদ বাকিগুলো এক্সামটেড ক্যাটাগরির মধ্যে কারা পড়ে ধরো মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পারসনরাও এক্সামটেড ক্যাটাগরিতে পড়ে ল্যান্ড লুজার যারা তাদেরও এক্সামটেড ক্যাটাগরিতে পড়ে মানে যাদেরই কিছু না কিছু রিজার্ভেশন আছে তারাই কিন্তু এক্সামটেড ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে মানে যাদেরটা স্পেশাল কেস বাদের বাদ বাকিগুলোর থেকে স্পেশাল যাদের কিছু কেস আছে তারাই কিন্তু এক্সামটেড ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে এরকম কিছু কিছু রোজ আছে যেগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ দেখলে সেই যদি যোগ্যতাটা স্যাটিসফাই করা যায় তাহলে তাকে এক্সামটেড ক্যাটাগরির আন্ডারে ভরা হয় তবুও এক্সামটেড ক্যাটাগরি ছাড়া নন এক্সামটেড ক্যাটাগরিতে আমরা যদি দেখি সেখানেও কিন্তু হিউজ সংখ্যকের ভ্যাকেন্সি আছে মানে সাফিসিয়েন্ট একটা যে কোনো ছেলের ঠিক ঠিকঠাক ভাবে প্রিপেয়ার করে চাকরি পাওয়ার জন্য কিন্তু সাফিসিয়েন্ট তোমাদের প্রিলিমিনারিটা হয়ে যাওয়ার পরেই যেটা হবে সেটা হচ্ছে পিইটি এবং পিএনটি এটা কি হয় ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট এক্ষেত্রে তো তোমরা জানোই এবারই কিন্তু এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাতেই কিন্তু ডাব্লিউ বিপি প্রথমবার একটা হাইট ইস্ট টু ওয়েটের চার্ট দিয়েছে ঠিক আছে এবার হাইট ইস্ট টু ওয়েটের চার্ট অনুসারেই কিন্তু মোটামুটি হবে রিক্রুটমেন্টটা হবে সুতরাং যাদের একটু হাইট কম তারা হাইট কী করে বাড়ানো যায় তার চেষ্টা করতে থাকো যাদের ওয়েট একটু কম তারা কী করে ওয়েট গেন করতে পারো সেটার চেষ্টা করতে থাকো অ্যালংসাইড উইথ দ্য রানিং যে রানিংয়ের পার্টটা আছে সেটার সাথে কীরকম রানিং আছে ছ মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে পুরুষদের জন্য ষোলোশো মিটার আছে আর মেয়েদের জন্য দু মিনিটে চারশো মিটার আছে ঠিক আছে একটু প্র্যাকটিস করবে যারা ফিজিক্যালি ফিট তারা আশা করছি মোটামুটি তিরিশ ত্রিশ দিনের যদি ঠিকঠাকভাবে প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু এর পর আছে আসল জায়গাটা এর পর আছে কিন্তু মেন্স এক্সামিনেশান এই মেন্স এক্সামিনেশানটা কিন্তু সব থেকে ভাইটাল একশো নম্বরের টোটাল যেটার ওপর ফাইনাল মেরিট তৈরি হবে তার নব্বই নম্বরই কিন্তু মেন্সের এই জায়গাটা থেকে আসছে মেন্সে কি আছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ থার্টি মার্কস ইংলিশ থার্টি মার্কস এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ড টোয়েন্টি মার্কস এবং রিজনিং টেন মার্কস ঠিক আছে আমি এই লাস্ট যেবার এক্সাইজের সাব ইন্সপেক্টর হলো সেটাতে ফাইনালি সিলেক্টেড তো আমি তোমাদেরকে একটাই কথা বলতে পারি যে ইন্টারভিউটা কিন্তু কারোর হাতে থাকে না সুতরাং মেন্সে যদি এতটা মার্কস যেখানে ইন্টারভিউয়ের ভ্যালু এতটাই কম নাইন ইস টু ওয়ান আমরা যদি মেন্স ইস টু ইন্টারভিউকে ধরি সুতরাং যেখানে ভ্যালুটা এতটাই কম সেখানে কিন্তু আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মেন্সে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল মার্কস তুলে রাখতে হবে আর এই যেরকম ভ্যাকেন্সি আছে তাতে আমি মনে করি আমি যেরকমভাবে পরীক্ষা দিতাম সেটা কি ছিল সেটা ছিল যে মেন্সকেই আমি টার্গেট করতাম যে মেন্সেই যেন এমন মার্কস চলে আসে যাতে মেন্স প্লাস ইন্টারভিউ দুটোই কভার হয়ে যায় যেগুলোর কম ইন্টারভিউয়ের ওয়েটেজ সেগুলোর ক্ষেত্রে ডাব্লিউ বিশেষ ডাব্লিউ বিশেষ হলে তো হবে না সেখানে ইন্টারভিউ যথেষ্ট নম্বর থাকে তো এরকম যেখানে সেখানে ওগুলোই মেনলি টার্গেট করতে হয় 
তো আমি তোমাদেরকে যেটা বলছি এখানে কিন্তু ষাট নম্বরের মধ্যে মিনিমাম সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভের মধ্যে তোমাদেরকে স্কোর করতেই হবে এখনও আমরা জানি কোভিড নাইন্টিন মিটলে পিইটি পিএমটি হবে প্রায় তার এক মাস পর যবে থেকে গ্যাদারিংটা অ্যালাও করবে তারপরে মেন্সের ডেট দেবে তাই না সুতরাং এটা হতে কিন্তু এখনও যথেষ্ট সময় আছে মোটামুটি এই বছরের মানে একদম বিজনেস এন্ডের দিকে মানে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে এর মেন্সটা হতে চলেছে তো সেই জন্য এখনও যথেষ্ট সময় আছে তোমরা কিন্তু মেন্সের প্রিপারেশানে এক পার্সেন্টও খামতে রেখো না কারণ কোভিড নাইন্টিন যেন সবাই জানো যে নেক্সট কি রিক্রুটমেন্ট আসবে গোটাটাই কিন্তু আনসার্টেন এটা যখন এত বড় একটা বুস্ট আপ করে দিয়েছে ডিপার্টমেন্ট সে তখন কিন্তু তোমাদেরকে এটার এটাকে শক্ত করে ধরতে হবে যেন এটার বাইরে আর অন্য কিছু আছে বলে আমরা যেন না বুঝতে পারি এবারে এখানে তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিই এখানকার কিন্তু সিলেকশান আর রিজেকশান এই গোটা জিনিসটাই কিন্তু তোমাদেরকে তৈরি করে দেবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা যেন সবাই মাথায় রেখো যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিছু একটা প্যারামিটার এমন থাকে যেটাতে যদি ক্লিক করে তবেই কিন্তু সে চাকরিটা পায় এখানের কিন্তু এই চারটে সাবজেক্ট বা চারটে টপিকের মধ্যে কিন্তু সব থেকে বেশি সিলেকশান আর রিজেকশানটা ডিপেন্ড করবে ইংলিশের ওপর দুরকম হতে পারে নাম্বার ওয়ান কেউ যা পারলো তাই করে দিয়ে চলে এলো আর ইংলিশে আমরা জানি সব থেকে বেশি নেগেটিভস হয় আমরা মনে ওখানে করে আছি অনেকদিন ভারতবর্ষ ইংরেজি শাসন করেছে বলে পরীক্ষা হলে আমরা ইংরেজিতে ভাবাবে সম্পন্ন হয়ে যায় তো তখন আমরা কি যা পারি তাই করে দিয়ে চলে আসি কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে এসে দেখি হয়তো আমরা যেটুকু ঠিক করেছি নেগেটিভেই বেশিটা খেয়ে নিয়েছে আবার একটা হয় কি আমরা ইংলিশটা অ্যাটেম্পটই করতে পারি না ভয় এটা কিন্তু করবে না তোমরা ইংলিশে একটা মডারেট সেভেন্টিন সরি টু টোয়েন্টি মার্ক্সের কিন্তু তোমাদেরকে টার্গেট রাখতেই হবে যাতে সেভেন্টিন থেকে টোয়েন্টি মার্কস তোমরা কভার করতে পারো আর বাকিগুলো অন অ্যান অ্যাভারেজ ঠিকঠাক করতে পারো এবার যার ধরো যেটা স্ট্রং পয়েন্ট সে সেটার উপর বেশি ফোকাস করবে দিয়ে যাতে পরীক্ষাটা ঠিকঠাকভাবে দিয়ে আসতে পারো কারণ আমাদের টার্গেট হচ্ছে কি নব্বইয়ের মধ্যে আমরা যদি সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ দেখি তাহলে আমরা বড় জোর কিন্তু তিরিশটা নম্বর ম্যাক্সিমাম কম পাওয়া অ্যালাউ করবে তার বেশি কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ ঠিক করতে হবে এবার পরীক্ষা স্ট্র্যাটেজিতে আর একটা জিনিস তোমাদেরকে যেটা ভালো করে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে যদি দাদা আমার সিক্সটির কম হয় তুমি যদি কনফার্ম থাকো আর পরীক্ষার যদি স্ট্যান্ডার্ড থেকে বুঝতে পারো যে না ইট দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট দেন ওটাকে ওখানেই ছেড়ে দেবে তোমাদেরকে ওটাকে আর বারবার বাড়িয়ে বাড়ানোর কোনো দরকার নেই কারণ যত বেশি এক্সট্রা করতে যাবে সেটাই কিন্তু তোমাদের নেগেটিভের দিকে নিয়ে যাবে আর যদি এমন মনে করো যে ধরো পঁয়ষট্টি বা ষাট পঁয়ষট্টি হয়ে গেছে তারপরেও আরও কিছু পারবে তাহলেও কিন্তু আমার কথা শুনে ষাট বা পঁয়ষট্টিতে আটকে থাকবে না স্কোর অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল কারণ মেন্স তো এমন একটাই জায়গা যেখানে মানে তুমি যতটা ম্যাক্সিমাম স্কোর করতে পারবে ততটাই কিন্তু তোমার ফাইনাল মেরিটে আসার চান্সেস ঠিক আছে তাহলে এবার এই চারটে টপিকেরই আমি পুরোপুরি টপিক ওয়াইজ অ্যানালিসিস করে দিয়েছি যে কোন টপিকের কোন কোন জিনিসগুলো আমরা পড়ব যেটা করলে আমার কিন্তু এই গোটা সেশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে প্রথমেই যে পার্টটা আমি ধরেছি সেটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ এখানে কি কি আসবে এখানে প্রথমেই তোমরা যেটা পড়ে যাবে সেটা হচ্ছে বেসিক কম্পিউটার নলেজ ঠিক আছে এখানে থার্টি মার্কস আছে আর নেগেটিভ হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ বেসিক কাম এগুলো কিন্তু সবাই খাতায় লিখে নেবে এর বাইরে কোয়েশ্চেন্স হবে না প্রত্যেকটা পরীক্ষার কিছু ট্রেন্ডস থাকে সেই ট্রেন্ডস দেখেই টপিকগুলোকে বাড়ানো যদি এক্সট্রা পড়তে হয় এই টপিকগুলোকে তৈরি করে তারপর এক্সট্রাগুলো পড়বে বেসিক কম্পিউটার নলেজ বেসিক কম্পিউটার নলেজের মধ্যে তোমরা কি করতে পারবে ইনপুট ডিভাইসেস আউটপুট ডিভাইসেস বা ধরো কোনো এখন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে কোনটা হার্ডওয়্যারের পার্ট কোনটা সফটওয়্যারের পার্ট কোনটা মেমোরির পার্ট ওই জিনিসগুলো বেসিক যেটুকু সেটুকু কম্পিউটার পরিচিতি তোমাদেরকে পড়তে হবে নেক্সট একটা জেনারেল সায়েন্সের ইউনিটস অ্যান্ড ডাইমেনশানস এখান থেকে কিন্তু একটা থেকে দুটো কোয়েশ্চেন্স আসবেই ঠিক আছে মানে ধরো জিজ্ঞেস করতে পারে শক্তির এসআই ইউনিট কি ঠিক আছে বা ধরো তোমার বলতে পারলো যে বলের মাত্রা লেখো ডাইমেনশান এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে নেক্সট কি আছে অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অনার্স থেকে ঠিক আছে অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অনার্সে কী হয় অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অনার্সের মধ্যে আমাদের নোবেল প্রাইজ ম্যান বুকার অস্কার বা ধরো যদি ফিল্মের দিকে দেখি আইফা বা ধরো যদি আমি যদি অনার্সের দিকে দেখি তাহলে জ্ঞান পিঠ আছে বা ধরো আমাদের অন্যান্য সমস্ত পুরস্কারগুলো আছে সেগুলো ন্যাশনাল আর ইন্টারন্যাশনাল যেগুলো খুব কমন সেগুলো কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে নেক্সট এই টপিকটাই খুব বেশি জোর দেবে সেটা হচ্ছে স্টেট সিএ স্টেট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মানে ধরো কোনো একটা প্রোগ্রাম কোনো একটা স্টেটে তৈরি হলো বা কোনো একটা প্রোগ্রাম কোনো একটা স্টেটে লঞ
ঠিক আছে এরা কিন্তু করবে যে কোন মানে ধরো কোন একটা স্কিম দিয়ে দিলো ধরো কন্যাশ্রী প্রকল্প আমি পশ্চিমবঙ্গ ধরে বলছি কন্যাশ্রী প্রকল্প দিয়ে দিলো এটা কোন স্টেটের ঠিক আছে এরকমই হরিয়ানা দিতে পারে মহারাষ্ট্রে দিতে পারে তো এগুলো পড়বে কি করে স্টেট ওয়াইজ সিএ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এগুলো ইউটিউবে ভিডিও করলেও দেখলেও পারবে আর নেক্সট যেটা এটা যেটা আমি প্রিপেয়ার করাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি ব্যাংকার স্যাডা প্রত্যেকটা এগুলো ব্যাংকিংয়ের অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে বেশি পড়ে প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগেই ধরো এস বি আই পিও হলো এস বি আই ক্লার্ক হলো ঠিক আছে তাদের জি এস এক্সানের জন্য স্টেট ইয়ের স্টেট সি এর একটা ক্যাপসুল বার করে সেই স্টেট সি এর ক্যাপসুলটা তোমরা পড়তে পারো নেক্সট ক্রপস অ্যান্ড এগ্রিকালচার ঠিক আছে এই টপিকটা জিওগ্রাফির টপিক এখান থেকেও প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে রবি শস্য খারিফ শস্য কি আমাদের ইন্ডিয়া সব থেকে বেশি কি এক্সপোর্ট করে ঠিক আছে ভারতে জিডিপিতে চাষ মানে এগ্রিকালচার কত পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ড করেছে লাস্ট ইউনিয়ন বাজেট অনুসারে ঠিক আছে এরকম করে এই কোয়েশ্চেনগুলো এখান থেকে হয় নেক্সট হিস্ট্রির একটা টপিক আমি কিন্তু কখনোই মডার্ন হিস্ট্রি অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি ওরকম করে লিখে দিনি আমরা আমি একদম এক্সাক্ট টপিক যে যে টপিকগুলো কোয়েশ্চেনে চুজ করা সেগুলোই বলে দিই যেটা আমাদের পড়তে সুবিধা হয় ইন্ডিয়া ভ্যালি সিভিলাইজেশন সিন্ধু সভ্যতা আমরা তো খুব ভালো করেই জানি সিন্ধু সভ্যতাতে কী কী রকমের কোয়েশ্চেন্স আসে কারণ এটা ডাব্লিউ বিসি এসের সব থেকে পছন্দের টপিক বলে আমি মনে করি তো ইন্ডিয়া ভ্যালি সিভিলাইজেশনের মধ্যে সাইটগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসে যে এই সাইটটা এখন কোথায় বা এর এর নিদর্শনটা কোন সাইটে পাওয়া গেছিলো ঠিক আছে তো এরকম কোয়েশ্চেন ইন্ডিয়া সিভিলাইজেশনটা কিন্তু তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে নেক্সট কি ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্টস ফ্রম মডার্ন হিস্ট্রি মডার্ন হিস্ট্রি মানে এইটিন ফিফটি সেভেনের পর থেকে যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্টস হয়েছিল সে তোমার গান্ধীজির মেন তিনটেই হতে পারে অসহযোগ আইন অমান্য ভারত ছাড়াই হতে পারে স্বদেশী বঙ্গভঙ্গ বা ধরো খিলাফত ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মেন ইভেন্টসগুলো কিন্তু বা মেন মুভমেন্টসগুলো তোমাদেরকে করতে হবে বা অ্যান্টি রাউলার সত্যাগ্রহই হোক এগুলো তোমাদেরকে একটু পড়ে নিতে হবে নেক্সট স্পোর্টস অ্যান্ড পার্সোনালিটিস দুটো কিন্তু আলাদা করে করেছি এখানে স্পোর্টসের মধ্যে কি আছে কোন কাপ কোন খেলার সাথে যুক্ত স্পোর্টসের কিছু পার্সোনালিটির নাম দিয়ে বলে এ বাজরাং পুনিয়া যদি দিল সে কোন খেলার সাথে যুক্ত এরকমভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন্স আসে আর পার্সোনালিটিসে কী আছে ধরো কোনো একটা সঙ্গীত শিল্পীর নাম দিয়ে দিল ইনি কোন ইনস্ট্রুমেন্ট বাজান ঠিক আছে এরকম কোয়েশ্চেন্স আসবে নেক্সট কমন নেম অ্যান্ড কেমিক্যাল নেম ঠিক আছে কোনো জিনিসের রাসায়নিক নাম এবং কমন নাম এগুলো যেমন ধরো এর আগের ইয়েটাতেই মনে হয় আমার এসছিল দার্শনিকের উল ঠিক আছে এরকমই কোয়েশ্চেন্স আসবে ধরো আমরা কাপড় কাচা সোজা সোজাকে কী বলি বা আমরা যদি অন্যভাবে কোয়েশ্চেন্স করে তাহলে আমরা সাধারণ লবণ যেটা খাই সেটার সংকেত কি এরকম কোয়েশ্চেন কিন্তু এরা করে থাকে নেক্সট বুকস অ্যান্ড অথার্স বুকস অ্যান্ড অথার্স তো আমরা জানি যে ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত বুকস আছে সেগুলোর অথরের নাম জানতে হয় আর হিস্ট্রিতে অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রিতে যে সমস্ত বুকস আছে সেগুলোর কিছু কিছু অথরের নাম আমাদেরকে পড়তে হয় বারো নম্বর কি বলছে ইম্পর্টেন্ট ক্রিয়েশনস অফ অ্যান্সিয়েন্ট অ্যান্ড মিডিভাল কিংস ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট ক্রিয়েশনস মানে কি ধরো ওই আগ্রা ফোর্টকে তৈরি করলো তাই না এই ধরনের যে সমস্ত কুতুব মিনার কে তৈরি করেছিল কে ওটাকে শেষ করেছিল এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ক্রিয়েশনসের মধ্যে পড়বে এর মধ্যে কিন্তু টেম্পলসগুলোও পড়তে পারে যে বৃহদেশ্বর টেম্পল কে তৈরি করেছে কোনারকে সূর্য মন্দির কে তৈরি করেছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে ওপরে একটা মিস করে গেলাম হাইয়েস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে যেমন ধরো ভারতের উচ্চ সর্বোচ্চ মালভূমির নাম কি বা ধরো পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমির নাম করে পৃথিবীর ছাদ কাকে বলা হয় বা ধরো ইয়ে দিয়েই দিয়ে দিল যে ইউরোপ মহাদেশের সব থেকে উঁচু সিংহ কি এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আসে নেক্সট তেরো নম্বরে যেটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন্স আসে যেমন আইসোটোপ আইসোটোন আইসোবার এদিকগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসবে এবার ধরো ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এগুলোকে আবিষ্কার করেছে সেগুলো থেকে কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে তো এই ধরনের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার মানে বেসিক অ্যাটমিক নলেজটুকু যেন তোমার থাকে সেটা যেন দেখো নেক্সট হচ্ছে মেটালস অ্যান্ড অ্যালয়েজ ঠিক আছে অ্যালয়েজ মানে হচ্ছে শঙ্কর ধাতু মানে ধরো কোনো একটা শঙ্কর ধাতু বলে দিল যেটা কোন দুটো ধাতুর মিশনে তৈরি হলো আর মেটালস থেকে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে আমরা কোন ধাতু সব থেকে বেশি তাপ এবং তরিতে সুপরিবাহী এই ধরনের বর ধাতু কাদেরকে বলে নিজের কোনটি বর ধাতু নয় এই ধরনের কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আসতে পারে সুতরাং এটাও পড়তে হবে নেক্সট ভিটামিনস অ্যান্ড হরমোনস আমরা জানি ভিটামিন আর হরমোন থেকে কীরকম কোয়েশ্চেন্স আসে আমরা মেনলি ভিটামিনস অ্যান্ড হরমোনস থেকে রোগগুলো আসে আর হরমোনের মানে
এগুলো ভালো করে পড়বে আর তার সোর্সেসগুলো নেক্সট রিভার্স অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে একটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি মেনলি কিন্তু এখানে ডেকান ট্র্যাপের রিভারগুলো আসে মানে দাক্ষিণাত্যের যে নদ নদীগুলো আছে তার মানে কোনগুলো মানে একদম বিন্দু পর্বতের নিচে যেগুলো আছে এখন নর্মদা থেকেই পড়বে নর্মদা তাপ্তি কৃষ্ণা কাবেরি গোদাবরী এগুলোকে নিয়ে এগুলো যদি কোনো নাম থাকে দক্ষিণের গঙ্গা দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা ঠিক আছে এই এই কোয়েশ্চেন্সগুলো খুব বেশি আসে আর ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যদি আসে তাহলে জানবে যে এই নদী কোন দুটো ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করেছে বা ধরো নর্থ বেঙ্গলের কিছু নদীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে থাকে এটা কার উপনদী এরকম জিজ্ঞেস করে থাকে এই রকমের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আসে নেক্সট হচ্ছে কি অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ারে আমরা কোনগুলো পড়ি অ্যাটমসফিয়ারের প্রথমেই পড়ি যে বাতাসে নাইট্রোজেন কত পার্সেন্ট আছে অক্সিজেন কত পার্সেন্ট আছে কার্বন ডাই অক্সাইড কত পার্সেন্ট আছে ওগুলো আর নেক্সট কি পড়ি ট্রপোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ার স্ট্রপোপজ তাই না সেখানে যে নকটিলুসেন্ট ক্লাউড আছে ওই ক্লাউডসগুলোর ব্যাপারে এগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে ওজন হোলটা কোন স্তর অবস্থিত এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো আসে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলস অ্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্টস ঠিক আছে এখানে কি মানে কিছু ধারা মেনলি ফান্ডামেন্টাল রাইটসের ধারাটা খুব আসে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস থেকে এক্সারসাইজে আসতে পারে কারণ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের মধ্যেই তো মদ্যপান জিনিসটা লুকিয়ে আছে তো সেই জন্য মানে ইনটক্সিকেটিং গুডস যে ম্যাটারটা আছে ওইখানকার আর্টিকেলসগুলো তোমরা ভালো করে দেখে যাবে প্রেসিডেন্টের পারডানিং হোক বা আদার ইম্পিচমেন্ট হোক ওগুলো রিলেটেড আসতে পারে আর অ্যামেন্ডমেন্টে কি অ্যামেন্ডমেন্টে তো খুব বারবার আসে জিএসটিটা বা রিসেন্ট যে সমস্ত অ্যামেন্ডমেন্টগুলো হয়েছে বা ধরো আমরা যেগুলোকে মিনি কনস্টিটিউশনস বলি ফর্টি সেকেন্ড ফর্টি ফোর্থ এগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে নেক্সট রাই আর বি আই অ্যান্ড ইটস মনিটারি টুলস ঠিক আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আর ওর মনিটারি টুলস কি রিভার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে ওর হেডকোয়ার্টার আসতে পারে কী করে তৈরি হলো সেটা আসতে পারে কোন কমিটির রেকমেন্ডেশন আসতে পারে বর্তমান যে গভর্নর আছে তার আসতে পারে আর মনিটারি টুলস কি রেপো রেটের এখন বর্তমান কারেন্ট রেপো রেট কত রিভার্স রেপো রেট কত বা রেপো রেট রিভার্স রেপো রেট সিআরআর সিআরআর এসএলআর মানে ক্যাশ রিজার্ভ রেসিও স্ট্যাচুটো লিকুইড রেসিও এগুলোর ব্যাপারেও কিন্তু কোয়েশ্চেন বা এগুলোর ফুল ফর্মও কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে আর লাস্ট যেহেতু এটা এক্সাইজ স্পেশাল সেই জন্য এটা দেওয়া হয়েছে অ্যালকোহল অ্যান্ড এক্সাইজ অ্যাক্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ডেস ঠিক আছে মানে অ্যালকোহল ধরো অ্যালকোহলের যেটা আছে মিথানল ইথানল কোনটা আমরা মদ তৈরিতে ব্যবহার করি কোনটা আবার কাঠ বার্নিশের কাছে ব্যবহার করি তার আবার সংকেত কি ঠিক আছে বা অ্যালকোহলের কোনো একটা নেম রিয়াকশান দিয়ে দিল ওইগুলো ওই কোয়েশ্চেনগুলো মেনলি আছে এক্সাইজ রিলেটেড যে সমস্ত অ্যাক্টসগুলো ইন্ডিয়াতে আছে ঠিক আছে কোনগুলো আমাদের কোন এক্সাইজের মানে এক্সাইজের যে কোন অ্যাক্টের অনুসারে এখন কনজামশন চলে বা ধরো কোনো স্টেট যে এক্সাইজ মানে মদটাকে স্টেট থেকে ব্যান করে সেটা কিসের আন্ডারে পড়ে এই রিলেটেডগুলো কিন্তু এক্সাইজ অ্যাক্টে পড়ে আর ইম্পর্টেন্ট ডেজগুলো কীরকম ইম্পর্টেন্ট ডেজ বলতে এক্সাইজ ডে পড়তে পারে সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডে ডেট যেটা বা ধরো ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত দিনগুলো আছে সেগুলো মানে ধরো টিচার্স ডেই হলো বা আমাদের আর্মি ডেই হলো এনআরআই ডে হলো এরকম ডেগুলো কিন্তু আসতে থাকে এই কুড়িটা টপিক কিন্তু তোমাদেরকে জিএ জিকে থেকে করতে হবে বা তোমাদের মনে হবে যে দাদা কুড়িটা এতগুলো কী করে পড়বে এখনো সময় আছে প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা যেটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টপিক থেকে বড় জোরে একটা থেকে দুটো কোয়েশ্চেন আসবে তার বেশি কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবে না সেই জন্য কিন্তু আমার আমাদেরকে কুড়িটার মধ্যেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিরিশটা কোয়েশ্চেন ওদেরকে কিন্তু করতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে কুড়িটা টপিক কিন্তু পড়তে হবে একমন তো নয় এই একটা থেকেই পাঁচ পাঁচটা কোয়েশ্চেন চলে এরকম কিন্তু হবে না সব টপিকগুলো ওরা টাচ করে করে যাবে নেক্সট বেসিক ইংলিশ খুব ভালোভাবে যাদের একদম ইংলিশটা তৈরি নেই তারা মানে প্রয়োজন পড়লে টিউশন নিয়েও ইংলিশ করতে লাগো যারা সেভেন এইট নাইন টেন পড়ে স্টুডি এসে রেখেছে তার কাছে টিউশন নিয়েও ইংলিশটা করতে থাকো এত ইম্পর্টেন্ট হবে এটা সিলেকশন আর রিজেকশানে কারণ বেশিরভাগ ছেলে এই পার্টটাই হিউজ কম নম্বর পাবে তার ফলে এগ্রিগেট কাট অফটাও কম হবে আর যারা এটাকে সেফলি হ্যান্ডেল করে ফেলবে যদি পনেরোও হচ্ছে পেপার দেখে পনেরোর পরও আর রিস্ক নেবে না তারা কিন্তু পাস করে যাবে এখানকার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস ভয়েস চেঞ্জ প্রোনাউন প্রিপোজিশন স্পেলিং এরার ন্যারাস অ্যান্ড চেঞ্জ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেন্টেন্সেস ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অ্যান্ড আর্টিকেলস ঠিক আছে আচ্ছা 
एखान देखो एक जिन एकटू मैं करते करते भूल कर दिए यार एक खूब इम्पोर्टेंट पार्ट आज एर डिटेक्शन फ्रम टेंस एंड पार्टस अफ स्पीच एट जी आईर टपिगे लेखा हो गए ठीक है क्योंकि एट क्योंकि इंग्लिश ही पार्ट तो यो खूब भलोक कर जे तीनटे ओपर स्टार्ट देव आज है वस चेन्ज प्रिपोजिशन कारण फिलार्स का बेसिभाग ही प्रिपोजिशन दिए क्वेश्चन आसें और एर डिटेक्शन मैं टेंस का पार्टस अफ स्पीच तो खूब भलोक जानते हैं तो यो के सब बेसि जोर देवे इंग्लिश कदम मध्य बंधु शिखे फेल तेरा क्योंकि को उपाय नहीं और फ्रेज एंड इडियम्स और वन वार्ड सबस्टिट्यूशन एखान प्राय मिनिमाम आठट कोश्चन आस तो आठटार मध्य जान पाँचटार बेसि प्लस हो सेटाई कमी देखो कारण एर डिटेक्शन ठीक कर तुम्हें बोझार क्षमता नहीं फिलार्स का ठीक हो कि तुम्हार बोझार क्षमता नहीं क्यों भयस चेंज बो नारेशन चेंज बो रियारेजमेंट अफ सेंटेंसेस बो वन वार्ड सबस्टिट्यूशन बो फ्रेज एंड इडियम्स एगो क्यों बोझा जाए ना ठीक कर वगुल मेन नेगेटिव कम है ठीक है अच्छा इंग्लिश तेरा बोझा गया इंग्लिश क्योंकि खूब सब मन दिए करते हैं मैथामेटिक्स मैथामेटिक्स प्रथम ही आस नम्बर सिसटेम नम्बर सिसटेम मध्य नम्बर रिलेटेड जो जिसगुलो सेगल मैं डिविसिबिलिटी विभाज्यता कोश्चन आसे नेक्स्ट आज सीम्प्लीफिकेशन करते दे एक मान सरल जो सरकम थे क्वेश्चन आसने नेक्स्ट सीम्पल इंटरेस्ट थे यहाँ खूब बेसि कोश्चेंस कर एच सी एफ एल सी एम लसागु कसागु और टाइम एंड डिस्टेंस और प्रफिट एंड लस यूर ओपर स्टार्ट देवा आई दुटो देखिए क्योंकि तीनटे तीनटे कोश्चन आस ठीक है जेटा जान माथा थे टाइम एंड इंडेंस तीनटे आस प्रफिट एंड लस तीनटे आस कूटार मध्य छा कोश्चन क्योंकि दुटो थे ही आसें नेक्स्ट पार्सेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज टाइम एंड वार्क स्लैश फाइव एंड सिसटेंट मैं हाई टाइम एंड वार्क के आस एक ही तो कन्सेप्ट ढोका बेनो क्ज करा क्ज ना करा तो सरकम ही क्योंकि प्राइम एंड वार्क आस नई पाइप एंड सिसटेंस आस लास्ट की प्रब्लेम बेस्ड अन ट्रेंस एंड एच एस जगह कमन क्वेश्चन ठीक है मैं रिलेटिव स्पीड दिए जगह करी और एजटा जेहतु रेशियोर मध्य पड़े वो एक ही रकम क्वेश्चन क्योंकि आस लास्ट जि आई जि आई एर सब बड़ो आप परीक्षा दीते ही जाए जि आई के टार्गेट करी सूतरा जि आई एखे सब कम मार्क्स आज दस नम्बर आज एर मध्य सब बेसि आसे अलफाबेटिकल रिजनींग आस कोडिंग डिकोडिंग बार बार पड़े हाँ कोडिंग डिकोडिंग बेस किस क्वेश्चन आसे ब्लाड रिलेशन आस नन भार्बल जि आई मैं पिक्टोरियल जगह के बी कि छवि दिए देवे एक ही डेक्शन हो ना कि छविगुलर मध्य आलदा ए रकम बाधर नम्बर अफ ट्राएंगल्सो गुनते दीते नम्बर अफ रेक्टांगल्सो गुनते दीते नम्बर अफ स्कोयसो गुनते दीते एगो करते एनालजी एनालजी मैंने इफ बार्डस इज टू केज दें लायन इज टू कि और एनिमल्स इज टू कि ठीक है ह्यूमैन इज टू कि ए रकम भाव क्योंकि कोश्चन जगह आसे सेगल क्योंकि एनालजी पार्ट नेक्स्ट सीज तर चारटे नम्बर दिए दिल पाँच नम्बर जिज्ञास चिन्ह दिए दिल अलफाबेटिकल चारटे वार्ड दिए दिल पाँच नम्बर जिज्ञास चिन्ह दिए दिल वो सीजे को सरकम और आठ नम्बर जो रैंकिंग राम बा दिक षोलो नम्बरे आज है श्यम डान दिक आठ नम्बरे आज राम और श्यमर माजे जो पाँच जन ऐले थे तेल टोटल लाइन टाइम कौन आज ए रकम कोश्चेंसगुल तो हे क्यों तुम्हारे जिस्ट य कटार मध्य तुम्हारे सब ही देखते हैं और यो आशा करथेष्ट समय आज है जो तुम्हारा करो हमें मन करी एगुल जो तुम्हारा कवर कर नाओ तर क्योंकि फाइनल परीक्षार आगे हमें एक दिन कूड़ी आगे परीक्षार डेट घोषणा हम ही क्योंकि एक भिडियो देव से टपिकट आगे कर गए प्रथम जि आई कर ना कि वही कम समय मध्य क्यों को मैनेज करते हैं तुम्हारे बोले देव अच्छा हमें और एक जिस तुम्हारे जो तुम्हारे बोले देव जे चाकरीटा अन्न्य पुलिस चाकर क्यों बसी सुखे कारणटा एकटाई एट कम को मान जेनारे डिवटी हम एखे क्योंकि बिराट को क्जे प्रेसार थे ना तुम्हारे तो क्या क्योंकि मूलत जो धर कंगला मदर भाँटी आ कौ पोस्त चाष हे सेगल के गए भांगा और ओ मैं इल्लिगल कौ ट्रेडिंग हो ना कि से ही जिनिटा देखा और एखे एम डब्ल्यू पी कन्स्टेबल की है तर क्षेत्र में प्रचुर क्या प्रेसार था दिन रत एक दे एर क्यों सरकम किच्छू ना एरा जख ही कौ जाए तक क्योंकि डब्ल्यू पी के फोन कर से थाना डब्ल्यू पी पुलिस वे संगे थे सूतरा एक क्षेत्र में रिस्क फैक्टर अनेक कम प्लस घरे सारा दिन मोटामुटी लेजारे माध्यम ही काटे और ये चाकरीटा कर ले संगे संगे जेहतु ये खूब कम बयसे तुम्हारा पे जा सूतरा ये कर ले संगे बड़ो को परीक्षार प्रिपारेशन एकदम अनये करते समय एक्सारसाइजा एक क्रीम जब सूतरा यटार प्रति तुम्हारे डेडिकेटेड भाव प्रिपारेशन करो जैसे मेन्सराते ही एम मार्क्स चले आसे जी इंटरभ्यूर दिखे तकाते हुए हमें पार्सनलि बीर फाइनल मेन्स प्लस इंटरभ्यूर जो काट अफ छो हमारे एक्सारसाइजे हमार मेन्से ही शुद्ध तरह बेसि मार्क्स एस इनफैक्ट अनेक बेसि मार्क्स एस जो इंटरभ्यूर पढ़ा करते हैं थैंक यू